মানুষের একবার দুবার তিনবার চারবার পাঁচবার অনেকবার ব্যর্থতা আসতে পারে বাট লেগে থাকাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ফোকাসটা ইম্পর্টেন্ট ডাক্তার সাজিয়া আমার একটা অনলাইন গ্রুপ আছে কিছু কথা নামে যেটা চিটরঙের প্রথম সাহিত্য সংস্কৃতির বিস্তৃত একটি অনলাইন গ্রুপ এই কিছু কথা অনলাইন থেকে এই বছর প্রথম একজন প্রকাশনী হিসাবে আসছে এবং এই প্রকাশনী থেকে এই বছর চারটি বই আসছে তার মধ্যে একটা আমাদের কিছু কথা সংকলন কাব্যে গল্পে কিছু কথা একটা হচ্ছে আমার গল্পগ্রন্থ দ্বিতীয় প্রহর একটা হচ্ছে চট্টগ্রাম মেডিকেলের প্রিন্সিপাল ডাক্তার শামী প্রফেসর ডাক্তার শামী হোসেন স্যারের একটা কবিতা গ্রন্থ বেলকুনির ও চিলেকোঠা ছায়া আর একটা হচ্ছে কবি পুরুবি বড়ুয়ার প্রতীক্ষার স্বরৎ তাছাড়া খুঁড়িমাটির থেকে আমার আরেকটা আসছে উপন্যাস অসূর্যম পশ্যা এবার আমার দুটো বই বেরিয়েছে আমার নাম আলী মনসুর আমার দুটো বইয়ের মধ্যে একটা গানের কবিতা আরেকটা হচ্ছে কল্প জল তরঙ্গে জ্যোৎস্না নাচে আরেকটা হচ্ছে কল্পলোকে কুল সে ছায়া এই দুটো কবিতা বইয়ের মধ্যে একটা যে কবিতাগুলা গান নিয়ে মোটামুটি কবিতাগুলোকে গান মানে গান আকারেই করা যাবে ওইভাবে আমি কবিতাগুলো লিখেছি আর গানের কবিতাতে জল তরঙ্গে জ্যোৎস্না নাচেতে আর যেটা আমার কল্পলোকে কুল সে ছায়া এটা যে এখানে বিভিন্ন রকমের কবিতাগুলোকে আমি মিক্স করেছি যেমন আমার এখানে কিছু রিলিজিয়াস কিছু কবিতা আছে কিছু হরর ভৌতিক কবিতা আছে এবং কিছু সমাজের আলোকিত মানুষদের জন্য কিছু কবিতা আমি রেখেছি তবে আমি একটু ফোর্সেল বেশি করেছি ফোর্সেল যেটাকে বলে ওইভাবে করেছি এবং আমাদের বন্ধু বান্ধবরা সবাই আমার মোটামুটি সবাই আছে আমার হ্যাঁ আমার দামে বামে সব জায়গায় সব জায়গায় আছে আসলে বই মেলা তো বিগত তিন বছর ধরেই আমরা জাকজমকের সাথে পালন করছি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরপরে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মেলার আয়োজক কমিটিতে যারা আছেন শাহ আলম নিপু ভাইয়া সহ সবার সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং আরও ধন্যবাদ জানানোর বিষয় হচ্ছে আমি যেই প্রকাশন থেকে আমার বইটি বের করেছি অক্ষর বৃত্ত প্রকাশন অক্ষর বৃত্ত প্রকাশন থেকে আমার এটা তৃতীয় বই তিন নাম্বার বই গল্প সংকলন অনেকগুলো ছোট গল্পের সমন্বয়ে আমার এই গল্প সংকলন সিথির যত কথা প্রতি বয়সের অর্থাৎ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র ছাত্রছাত্রীরা বর্তমান স্যাটেলাইট যে সংস্কৃতি সেই স্যাটেলাইট সংস্কৃতির যে শিকার হয়ে তাদের মানবিক মূল্যবোধ বিপর্য বিপর্যস্ত হয় এবং পারিবারিক অনুশাসন থেকে সরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে পা বাড়ায় তারই উপর আলোকপাত করে আমি আমার গল্পগুলো সাজিয়েছি যাতে আমাদের তরুণ প্রজন্ম যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিচরণ করবে বিশেষ করে নারীরা তারা যেন নিজেকে বিপদ থেকে সামলে নিয়ে একজন আলোকিত মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি আমার গল্পগুলো সাজিয়েছি আমার একুশে বইমেলায় এসেছে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ তোমা একটি গল্প শোনাব এটি শুনতে হয়তো গল্পের মতো মনে হলো এটা আসলে যা পৃত জীবনের নানাবিধ যে টুকরো টুকরো গল্প এগুলো নিয়ে যে কবিতা হয় সে ধরনের কথাগুলো এখানে উঠে এসেছে বিভিন্ন যৌথ কাব্যগ্রন্থ এবং কি পত্রিকায় নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হলেও এটি আমার প্রথম একক কাব্যগ্রন্থ আমার বই এসছে এবার আনন্দ প্রকাশনী থেকে চারবেলা আমার লেখালেখি তো শুরু টু থাউজেন্ড সেভেন সিক্সটিন থেকেই গত বছর আমার বই আসছে আপনার ঋত মাঝারের সরি গত বছর হচ্ছে আপনার আনিমো মাছির দল পাললিক প্রকাশনী থেকে এবারও পাললিক সৌরভ প্রকাশনী থেকে আরেকটা বই এসেছে ঋত মাঝারে রাখিব তারপর আরেকটা হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে আনন্দ আনন্দন থেকে আপনার চারবেলা চারবেলা হচ্ছে কি মূলত চারটা লেখক ওখানে চারটা লেখকে আছে সবগুলো নবীনই আপনার নবীন প্রবীণ মিলেই আপনার গল্পটা ওখানে চারটা গল্প হচ্ছে একটা আমার গল্পের নাম হচ্ছে বিশ্বাস আমার গল্পটা নিয়ে আপনাকে বলি গল্পটা হচ্ছে কি আমাদের এই আমাদের আধুনিক হয়ে আধুনিক সময় আমি কুসংস্কার যে আমরা বিশ্বাস করি কুসংস্কারে আমরা এখনো পড়ে আছি তো সেই কুসংস্কার থেকে বের হওয়ার জন্য যে আপনাদের একটা যে একটা মানে কুসংস্কারে কতটুকু যে মানে মানুষকে পিছনে ফেলে দেয় জিনিসটা আমরা এখনও মানে এই বিংশ শতাব্দীতে এসো এইটার ধারণা নিয়ে আপনার এখানে চরিত্রগুলো আমরা চেয়েছি শিশু সাহিত্যের বইগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে সুন্দর সুন্দর কিছু বই রঙিন বই বাচ্চাদেরকে আকৃষ্ট করার মতো বই বাচ্চাদেরকে যেন ফেসবুক থেকে দূরে রাখে হ্যাঁ অনলাইন থেকে দূরে রেখে যারা ওরা যেন খুব এই বইগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয় ওই ধরনের আমরা কিছু বই আনার চেষ্টা করেছি জনপ্রিয় লেখকদের এরকম বই মানে বেরিয়েছে জাকির হোসেনের একটা বই বেরিয়েছে জার্নি টু সাকসেস তারপর বেরিয়েছে প্রিয় সন্তানকে শিক্ষাদানের সহজ উপায় এই ধরনের একটা বই 
তারপরে মাইনুলের সিরাজির অঙ্কসার টঙ্কসার প্রত্যাশা তো আসলে অনেক রকমই অনেক দূর পর্যন্ত থাকে মানুষের অনেক কিছু পাবো কিন্তু সত্যিকার অর্থে যেটা একজন পাঠক হিসেবে বলেন বা আমি অ্যাজ এ সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে বা বাংলার একজন মানুষ হিসেবে আমার মনটা ভরেছে বিশেষ করে মহিউদ্দিন ভাইয়ের শিশুতোষ বই আমার বাচ্চার জন্য কিনেছি আজকে এর বিনিময়ে যে আমরা এই স্বাধীন মাতৃভাষায় কথা বলার জন্য কিন্তু আজকে দুঃখ লাগছে এর জন্য যে আমরা হিন্দি আমরা ইংরেজি এর সাথে মিক্স করে কথা বলতে খুব গর্ব বোধ করি এবং এটা আমরা মনে করি এটা আমাদের প্রাউড ফিল করে বলি যে খুব আপ আপডেটের কথা কিন্তু আসলে তা নয় অনেক রক্তের বিনিময়ে আজকে যেটা হচ্ছে সেটা আনন্দ হচ্ছে কিন্তু আমি এটার পক্ষপাতি না যে বই পরে কেউ দেউ দেউলিয়া হয় না আসলে এটা সত্যি আমি যখন গত সপ্তাহে নুরু সেবারের বইটা কিনেছি আমি অর্ধেক পড়েছি কিন্তু আমার মনে হয় যে এখানে অনেক কিছু শিকার আছে যেহেতু বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে বইটি লেখা মা বাবার জন্য অনেক কিছু করার আছে ঢাকার সাথে তাল মিলিয়ে চট্টগ্রামে দ্বিতীয় বছর এটা ভালো লাগতেছে আশা করি এই ইয়ার মাধ্যমে এই মেলার মাধ্যমে আরও নতুন সাহিত্যিক উদ্বুদ্ধ হবে যাতে বাংলাদেশের শিল্প সংস্কৃতি আরও উন্নত হবে বলে আশা করি আমার জীবনের গল্প এটা মানুষের জীবনে তো অনেক রকমের গল্প থাকে এটা সেসম্যানের জীবনের গল্প যেখানে অনেক চাপ থাকে অনেক ব্যর্থতা থাকে অনেক সফলতা থাকে প্রেম থাকে অপ্রেম থাকে ভালোবাসা থাকে ভালোবাসা না পাওয়া থাকে মানুষের জীবনের যে গল্পগুলো হ্যাঁ এই গল্প নিয়েই আমি সেলসম্যান তো এটা হয়েছে আমার সতেরো বছরের যে রিয়েল মানে কর্পোরেট ক্যারিয়ার এই কর্পোরেট ক্যারিয়ারে আমি বিভিন্ন সময় সেলসম্যানদেরকে নানানভাবে প্রেশার নিতে দেখেছি অনেক সময় এই প্রেশারগুলো অমানবিক হয়ে যায় ওদের প্রতি তো আমার একটা চাওয়া ছিল যে এই বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করা একটা গল্প বলার মাধ্যমে তো আমি আমার এই বইয়ের মধ্যে এই জিনিসটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আশা করি সবার ভালো লাগবে এই বইয়ের মধ্যে একটা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের কথা উল্লেখ করেছেন এর দ্বারা কী বুঝতে চাচ্ছেন আপনি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে একটা সফট স্কিল আমরা আজকাল দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে সেলস টার্গেট অ্যাচিভ করার জন্য প্রচুর চাপ দেওয়া হয় এই চাপটা অমানবিক হয় কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে বিজনেস টার্গেট অ্যাচিভ করার জন্য চাপ দিয়ে কেবলমাত্র চাপ দিয়ে কিন্তু প্রেশার দিয়ে বিজনেসটাকে অ্যাডিভ করা যায় না সেটার জন্য অনেকগুলো সফট স্কিলের দরকার হয় আপনার সেলসম্যানদেরও যেমন দরকার হয় যারা সেলস লিডার আছেন তাদেরও দরকার হয় কর্পোরেট লিডার আছে যারা আছেন তাদেরও দরকার হয় তার মধ্যে একটা বড় স্কিল হচ্ছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স যেন একটা মানুষের থাকবে সে তার কাস্টমারকে বুঝতে পারবে তার কলিগকে বুঝতে পারবে তার সাবর্ডিনেটকে বুঝতে পারবে তার বসকে বুঝতে পারবে আবার বস তার অধীনস্থ যারা কাজ করছে তাদেরকে বুঝতে পারবে এসে টিম ওয়ার্ক আপনার একটা টিম ওয়ার্ক তখনই ভালো হয় যখন প্রত্যেকটা টিম মেম্বারের মধ্যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স অনেক হাই হয় এই স্কিলটাকে যদি একটা মানুষ প্রপারলি কাজে লাগায় তাহলে তার পক্ষে বিজনেস টার্গেট অ্যাচিভ করা যাবে এই গল্পটাই আমি বলেছি বর্তমানে আপনি একজন তরুণ উদ্যোক্তাদের আইডল আপনি একুশ শতকের এই তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য আপনার বার্তা কী আমার বার্তা হচ্ছে লেগে থাকো কাজ করো জীবনে সাফল্য খুব কোনো শর্টকাট নেই মানুষ তো মনে করে যে আজকে ব্যবসা শুরু করলে কালকে সাফল্য পেয়ে যাবে আসলে ওটা হয় না মানুষের একবার দুবার তিনবার চারবার পাঁচবার অনেকবার ব্যর্থতা আসতে পারে বাট লেগে থাকাটা ইচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ফোকাসটা ইম্পর্টেন্ট মানুষ অনেক সময় গেম পেন বদলাতে পারে বাট পরিকল্পনা বদলাতে পারে কিন্তু গেম যখন কখনো যেন চেঞ্জ না করে তো এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ ফোকাসটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফোকাসটা ঠিক রেখে যদি কাজ করে ডেফিনেটলি লাইফে সাফল্য আসবে মেবি সুনার ও মেবি লেটার